Taigi, po 20 dienų vakar gavau pasiuntinį iš Amerikos. Štais įgražuolis. Buvėlis vaikštų sunkiai labai, bet galbūt čia dėl to, kad jis tiesiog nešvarus, bet matau su lankstytas šiek tiek separatorius. Yra išdėlimas norė bokšlio. Gana žymus. Šitas galas. Sakyčiau, viskas gerai čia. Na ir Nėra to. O ringo? Čia yra naujasnis, nuo naujasnio modelio vėlenas. Manau, kad ankstesnysis tas, kur mano nulūžo, buvo jau keistas ir įdėtas nuo senesnio. Atrodo labai panašiai. Na, kadangi jis nesisukioja, beveik visiškai pabandysiu paplaut. Na, visai kitas reikalas, šiaip tai visai nenorėčiau aš numinėti to guolio, nes nežinau kaip ir turiu arba šitą dėvėtą, arba tą seną nulūžusių irgi dėvėtą. Na, tas senas nulūžęs labai geros būklės atrodo, vis tiek senas dėvėtas. Na, čia kažkaip keistai, vat, yra išdėlimas šitą vietą, vat. Bet ne aplinko jo tik tai vienam šonė, kažko dėl tai keistai. Na, dar kiek sugebu, bandau išplaut. Na, surinkt tai kaip ir viskas aišku, bet... Vienas dalykas, kas man neaišku, ar tas suderinimas tarp atraminio golio ir šito golio atstumo, kaip buvo seną velinu, taip ir naujam velinui. Daug skaičiau apie tai. Ir vat štai atraminis golis ir po atraminių golių yra plonas. Šimming washer, nu, kalibruota šaibutė, kalibruota storia labai plana, va šitam va atstumui va. Yra specialūs įrankiai, kurių aš aišku neturiu, tam atstumui nustatyt, bet radau prašymę, kad surinkus velino vertikalia įga turi būti nedaugiau kaip 3 tūkstančiosios colio, tai va tą vienintelį dalyką galima pabandyti pamatuoti. Dabar surinksiu Iš vis be nieko, be datinių golių, be nieko apačioj. Tiesiog kišiu aš į šitai. Kairėje pusėje turėjo būti. Port side. Na, ne, viskai tiek spiški pakalti. Kairiai pusiai. Na, aš tai nejaučiu jokio čia vaislumo. Radau tokią informaciją, kad išilginis vaikščiojimas turi būti apie 3 tūkstantasias solio. Tai yra apie 7 šimtusios. Na, 7 šimtusios tai gana... Toks jaučiamas laisvumas, bet aš nematau čia to laisvumo nei kiek. Nėra, ne taip lengva, aišku, čia jų užkabin, bet... Bet nieko čia nevaikštų tas pelnas. Na gal, kažkiek ir vaikštų. Sakyčiau, kokias dvi ar tris šimtasias. Pabandau dar paplauti tą guonį.
Ir dar kada pažiūrėt, kur tam tas laizlumas. Kadangi tas apatinis galas neįtvirtintas golyje, tai jisai makalojas į šonus. O kai makalojas į šonus, tai ir įrašinės atsiranda. Tuo lygu man, bet jeigu gražiai tiesiai stumnis, nu, sakyčiau, visie ir mažai. Na, ta shimming washer yra labai plona. 300 toliais, tai bus viena tūkstantoj, pusantros tūkstantosios. Tai mano supratimui, čia to laisvumo reikia per visą šitą šaibutę, tai gal ją iš visi šimt reikia. Na, išimu aš tą kalibruojimo šaibelį. Kur kas geriau dabar įėjo. Na, dabar ir sukas į lengviau. Bet to laisvumo tai aš vis tiek nejaučiu. Nėra to laisvumo, nei kiek. Išmokau tokį dalyką, kad kai įstumi golį į pat galo, tai įsistumė jisai giliau negu šitą plokštę jį laiko, negu viršutinis paviršius. Tai dabar aš tą velinai iš apačios pakėliau stipriai su škišę tą suktuvą ir atsirado laisvumas. Tas laisvumas labai panašiai toks, kokio reikia. Na, per didelį. Ir per didelis lygiai, per tą lygį tiek, kiek tą šaibutį, kurią aš išėmiu. Taigi, dėsim šaibutį atgal. Iki šokoladėlės ir iš apačios su atsuktuvų pakeliu tiesiog. Įmame tą šaibutį, dedam jį į dugną ir dedame golį. Gana sunku įpakelti tiesiai į viršų. Bet kažkas panašaus į septynės šimtasis yra. Taigi dabar išardom dar kartą. Ir jau dabar sudedam apatinius golius. Padatinius 18 golių. Na, ten giliai, ten giliai. Čia už toj vietoj, kur yra pirštas, reiks sudėti tuos adatinius golius. Jie atrodo taip ir nežinau, kaip jos vyčia sudėti, kad jie laikytųsi, tikriausiai bandysiu priklyjoti ten konsistencinio tepalo. Sutepsiu tirštai ir dėsiu po vieną ten tą vietą, tikiuosi, kad jie neiškris. Įmu šitą tepalą, jisai tirštas, bandysiu jo pritepti į tą vietą, kur dedasi goliai. Čia va goliukas. Na va, vieną idėjų, vienas laikos. Čia turi. Gerai įsižiūrėjus. Matosi ten tie goliukai dugne. Dėsiu papildomai dar tepalą. Faktiškai apčiopom. Nežiūrėdamas dedu, bet gerai jaučiasi. Pa 
Сука везут пастуми. Наштай. Весери теняли за уветус. А только две у нас ролика тысячи те катекически идут. А, если стать, ну и тяну с их кашкуротирами. А, бед не повико, и скрито, и шесту межемин. Кашкели роликели, не сорву, как из-за барсука сегодня, тем к следующим. Вина с ищкрито. Да ищкрито. Не, велыш линдо трис. Ты кэпи чай сатит. Шикарта, секминг. Дядом голю жед. Ишь пива кайрей. Портсайт. Šitą veržlį instrukcijų sako, kad reikia išmest ir dėti naują. Na, naujų galima nusipirkti, bet kaip ir viskas iš Amerikos keliaus poro savaičių, kainuos turbūt apie 20 eurų, gal dar daugiau. O išmest reikia dėl to, kad atseit jie praranda savo galimybę užsifiksuoti. Aš matau, kad čia yra tokie įmušimai, šeši, kurie sugniuždo tą plastiką ir jisai užsispaudžia. Pabandžiau įmušti papildomą į vačią. Atrodo, gaunasi neblogai. Tai įmušiu dar į tarpus po vieną ir manau, kad neatsisuksinai. Įmušiu aštai šitaip. Ir čia pasigniuždo kaip reikia. Dabar netgi matosi, kad gerokai pasideformavo kiekvienas tas naujas įmušimas, tikrai laikys. Daug susispaudė, netisuks. Taigi, dedam pinioną ir sukam vergį. Tai šiai čia dedasi pinionas. Čia vergė. Na va, ir padariau klaidą. Pasirodo, kad aš dabar to pinioną negaliu įkišti. Jį reikėjo įkišant vėlę nėlį įstatyti ir pinioną. Teks vėl atleisti varštus. Atsitraukė šiek tiek, bet dabar yra labai didelė grėsmė, kad vėl tie adatiniai goliai išbirės.
Ай, ай, ай. Кай бойсо. На горячался ты изберез. Не среки весишка и штраук то вялена. Не сисяка весишка. Регламати то перти, вот кал вертикали. Dabar ne maisi statė. Easy peasy. Na, tai kelinta čia dabar kartą. Šeštą, septintą, nežinau. Kairiai pusė išpėva. Be lieka tą veržlį. Ten prisukti. Kitaip neišeina, kaip tik tai šitą galą laikyt su raktu, labai gerai 27 tinka, o šitą galą reikia sukti. Reikėtų sukti gražiai, nepažydžiant šlitsų, bet neturiu ką uždėti tokio. Lieka barbariškos metus. Manau, bus neblogai. Na, jeigu nieko nepamiršau, tai dabar statom sraikto veliną. Šitas žiedas nori nukrist, bet gal nenukrisi viškai. Nežinau, ar čia jis įtakė, ne? Ko mašu, kad ar ne. O, dabar panašu, kad jis įstatė. Čia yra rytė elektromagnetinė, dabar reikia prakišti laidą. Va štai į šitą vaskilutį. A, ne, pirmiausia reikia statyti rytę. Pabandysiu įsukti tos varštelius, kelis, kad galėčiau pasukioti. Nu, panašu, kad neblogai. Tai dabar galim įkišti šitą laidą. Pagaunam kitam gale. Puikiai. Dabar imam šitą rinkinėlį. Tai yra dangtelis straikto velino. Guoliai. Ir šimin guošė, kurį aš sugadinau. Bandysim iš taisyti. Tokia pasidarė išsigaubusi. Lygumas kaip ir neblogas. 
Bet, kadangi tai yra precizinis dalykas, toks tai atrodo žiauriai iš principų. Koks jau storis. Na ir imperinėms vaikinams. Na ir vos nepražiopsojau, kad reikia uždėti dar šitas piruokį nežėdą. Neįsistatė dar kartą. Reikėtų pasakyti, kad kabelis būtų atsviroj vietoj. Pradėjau surinkinėt, matuot ir šitą mano šaibutę manau nebetinka naudojama. Tai surinkau tada be jos. Uždėjau dangtelį be kalibravimo šaibutės ir bandžiau pažiūrėti, ar yra koks nors laisvumas. Na, sunku čia pajausti, bet parodysiu. Susukus varštelius. Yra labai mažas, praktiškai nejaučiamas laisvumas. Jeigu tos varštelius prisuksiu iki galo, lengvai pirštis jau. Tai to laisvum, nu, nesijaučia. Ir dabar išsiaišinau tokį dalyką, kad šitas guolis, va šitas, kur jie škeičiau, ir aš jį pats matyti neįkaliau į galo. Jisai šiek tiek išlindęs virš šito paviršiaus. Taigi ta šaibutė nebetlieka savo funkcijos, nes guolis išlindęs per daug. Aišku, aš neturiu su kuo tiksliai pamatuoti, bet net ir su slankmačiu matuojant, va štai šitaip, jisai gauna vat štai tokį vadydį, vienoj vietoj, kitoj vietoj kitoks. Va štai. O šai būtė yra vieno dešimtosios torio, taigi tas guolis išlindęs panašiai tiek, kiek ta šai būtė turėtų kompensuoti. Todėl galvoju, kad dėsiu be šaibutės. Tas golis yra įklyjuotas. Nemanau, kad jis gali paeidėti. Tai dėsiu be šaibutės. Uždedam oringą. Oringas nenaujas. Jo skerspiais nebe falus. Tai turbūt papildomai uždėsiu dar čia ir hermetiką. Žinau, kad hermetikas negeras dalykas. Čia užtenka O ringo, bet mano ringas jau nevietas, nenaujas. Taigi, hermetikas nepakengs. Vienas privalumas su hermetiku, tai yra jisais labai slidus. Praktiškai įmanoma jį pasukt net įstatytą. O įmanoma pasukioti įstačius į vietą. Šitie varšteliai sandarinasi oringiukais, mažiukais žiedukais, va štai tokiais va. Jis dedasi po galvutė, galvutėje yra mažas griovelis aplinkui. Visi su tarpinėm paruošti. Penki septyni futpaundai, dėl to šitie varšteliai yra su atsuktuvo galvutė. Na, padėjau ant tvirto paviršiaus, ant grindų ir
yra šiek tiek ašinio laislumą. Tai yra golis neužpaustas. Na, tai skaitau, kad čia sėkmė. Atbulinis priekinis. Užiršu dar užtrauktukais. Patipau visas kilės tepalų. Dabar reikėtų padaryti bandymą sandarumui. Matomo kritimo nėra, nes jaučia. Gal ir gerai. Atrodo neblogai. Atėjo eilė... Kas žiūrėjo, prieš tai buvus į video apie tai, kaip čia aš viską ardžiau, tai šitas rėgis buvo sugadintas, už kameros, už kadro užsirėgiau naują, metrinį, storesnį, dešimties, M10. Vėl reikės prakešinėti kabelį per šitą vaskilutėvą, paėmėjau atskisto mylo. Mailuotą kabelį žymiai lengviau traukti skudurėlį. Čia yra tie keturi šeši varštai. Vienas, du, tris, keturi, penki, šeši ir vienas iš apačios. Šitas iš apačios. Čia visi reikia lengi varštai. Lieka šitą įdėtų aštą naują į M10, pritepiau gerai, jis turi sustatyti vat štai į vat šitą skylį. Paprasta nebūna labai lengva, bet patraukus tavo mzdelį šoną. Na, pabandysiu aš jį įsitvirtinti galvutę, kad nereiktų rankos įlaikyti. Gal taip laikysis ir neiškris. Puikiai. 
Pois, vai ter putas. Na, tai dabar apatinis reduktorius, pilnai surengtas ir galima jį atverst ir bandyti prijungti viršutinį reduktorių. Sandariklį dedam šitą ir viršutinį reduktorių. Aha, pamiršau vieną dalyką. Kadangi senasis velinas buvo su oringu, va tas va velinas va. O čia irgi pasirodo jo ringas yra, tai šitas iškritų. Dabar aš jų neturėjau originalių, nusipirkau kažkokius panašius neoriginalius. Vieną didesnį, kitą mažesnį. Nu, bandysiu pažiūrėti pirmą tą didesnį. Nu, panašiu, kad jisai biškutį per storkį. Tada bando mažesnį. Na, tas mažesnis, panašu, kad irgi biškutį per didelis. Ne, puikiai įsistatė. Uhu, labai gerai. Aišku, reikia nepamiršt te paliuko, ir ant oringo, ir ant šlicų. Nu, tai įdomiau į dalis dabar. Kaip ir įsistatė šlicai, bet bet ne visai. Na, už kadro pabandžiau aš surinkti išėmęs tą oringą, kur buvau dėjęs į velino vidų. Tai to tarpo nebebuvo. Reiškia, tiesiog kitą ringą labai sunkiai įsispraudžia. Bandysiu su suklarštus ir pažiūrėt, kas čia iš to išės. Tai dabar vėl nujungsiu tą dangtelį, atsargiai, kad neišsitrauktų velinas ir susitvarkysiu su shift cable. Na, o shift cable eina per šitą kibutę, į ena pusę. Ir jį reikia kažkaip tai pririešti kad nesusisuktų, nes kai šitas sukiojasi, va daiktas, va. Tai jis gali čia susiglamžti, nusikirpti ir panašiai. Tiksliai nežinau, kaip tas piruoklė turi būti, bet buvau ją priryšęs šitoj vietoj, tarp čia ir tarp čia. Ir kai koja kilnojasi, vartosi ant šitų ašių, Tai čia šiek tiek išsitraukė ir sulenda atgal, tai jis neleidžia susiglamžyti. Ar šitaip turi būti, tiksliai nežinau, bet na, tai buvau padaręs ir veikia. Vėl taip darysiu. Šitas gal atbuvo Na, čia va pritvart putas. Uždėsius raiktą pabandymui. Na, į dabar, kai sukam Melena, sraiktas nesisuka, na matosi, va čia va, sraiktas nesisuka. Na ir paimam dabar paprastą 12 V bateriją nuo suktuko, masė, masinį laidą prie minusų, o žalia priekinės pavaros laidą prie pliusų. Na, 
Na ir matosi, kad sraikta suka, reiškiasi, ne tik atkibrikščiuoja, bet ir iš tikrųjų elektromagnetinė tamova suveikia. Kadangi aš neturiu pompos sukūrę, gali supumpuot tepalą į apatinį reduktorių, tai padariau tokią sistemą. Štai. Tepalas, o į viršutinę angą paduosiu vakumą. Kažkaip mėgstu štą vakumą. Na ir turėtų susisirkti. Turiu vakumą. Bando. Na, pripyliau, kiek turėjau butelį ir lygis va dabar yra čia. Tai yra dar va tiek trūksta. Aišku, ta kuja šitoje tai labai siaura, ten daug netelpa, bet trūksta, tiek zapilta. Dabar naudosim kitas technologijas. Žemiu, žemiu, žemiu. Į tą patį šlangą. Ir į tą patį galą. Ir kadangi trūksta, tai skaudama širdim turėsiu praimti šitą paketą. Na, tepalų lygis tiksliai tiek kiek reikia. Ir pasirodo, kad štai jisai jau ir išbėgo čia. Tai puikiai subėgo, tiksliai, tiksliai. Na, gal per trumpą biškį mano tą virvė. Nežinau, kažkaip sunku, kad čia vienam. Žiūrėsim, kaip išeis. Vieną pusę stovės į stačius jis iškaip pilnai, o kitą pusę pareguliuosim, kiek reikės. Na, dabar viskas čia jau labai paprasta. Tepam. Ir kitoj pusėj tą patį darom. Ta varšta viena, kuris yra pakeitas. Pagaliau pataikiau nusipirkt tokius oringus, kokius trieki. 30 6 mm vidus. Pamiršau maisės laidą priimu. Na ir ką, paskutinį dedu. Paskutinį dedu. Dengtelis. Na ir belieka trišt virvė. Na, 
одна Щита пуся байк так онлайн Щита пуся байк так онлайн Белека Притайси та Кетверти Вентрачо Ир прокешт шифт кейбл Шифт кейбл дари сайва чайзы Кет прокешчо Кабели шифт кейбл Да и рейке пакел твоя Ты фатрона. Ну и добар та кабель реки кишет, кабель сирочи. У него скилуте и рот, что его че. Ir taip pabiškūti su grūtėk. 